सो चलिए गाइज आज का हमारा टॉपिक क्या है हमें एल्डियाइड और किटोन पे परफॉर्म होने वाली एक ऐसी केमिकल रिएक्शन नेमिंग केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन और उसके साथ साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उसका वो भी एक पार्ट है इनको पढ़ना है एक्चुअल में ये जो केमिकल वो किसकी वजह से होती है पहले उसको जानना जरूरी है ये होती है कार्बोनिल ग्रुप पे यानी कि एल्डियड और किटोन पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इट इज ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डियड एंड किटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता उसमें एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता ही नहीं है अब यहां पर साफ साफ लिखा है रिएक्शन ड्यू टू एल्फा हाइड्रोजन पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट एल्डियाइड और किटोन्स पर ऐसे एल्डियाइड और किटोन जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं होता अब इसका मतलब क्या है वो धीरे धीरे आप समझेंगे पर उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है और इसकी खास बात क्या होती है इसको समझने की जरूरत है उसके बाद हम लोग एल्डोल और क्रोस एल्डोल पर चलेंगे सबको समझ में आता है सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा जरा देखिए आप एल्डियाइड लीजिए चाहे किटोन लीजिए जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कार्बोनिल ग्रुप ये तो जानते हैं ध्यान से उसको देखिएगा कार्बोनिल ग्रुप अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है ठीक है उसको हम लोग एल्फा कार्बन कहते हैं सबको समझ में आता है और इसके पास जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं बाकी वैलेंसीज आप किसी से भी पूरी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता नाउ दिस वन इज नाउ दिस वन इज अल्फा कार्बन मैं लिख देता हूं सबको समझ में आता है और ये जो हाइड्रोजन इसके पास एटलीस्ट एक होना चाहिए एक प्रेजेंट है तो इसको हम लोग एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं क्या कहते हैं एल्फा हाइड्रोजन अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपको पता भी है अब इसकी खास बात क्या होती है जरा उसको समझें ये तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया इसके इस तरफ कुछ भी हो सकता है इस तरफ आपको चाहिए एक अल्फा कार्बन और उसके जुड़ा हुआ एक अल्फा हाइड्रोजन बाकी बैलेंसी किसी से भी पूरी हो हमें कोई मतलब नहीं है आता है सबको समझ में अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये हाईली एसिडिक होता है नेचर में हाईली एसिडिक इन नेचर हाईली एसिडिक इन नेचर बस इसी वजह से ही तो एल्डोल एंड क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होता है हाईली एसिडिक का मतलब क्या है ये बहुत आसानी से H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है मतलब प्रोटोन आसानी से डोनेट हो सकता है H प्लस की फॉर्म में बाहर क्यों निकल जाता है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं देखिए ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है सो so, कोई भी बेस हुआ जैसे कि मान लीजिए हमने NaOH लिया आप एल्डोल कंडेंसेशन डिल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं NaOH हमें सबको पता है कि ये बेस है तो ये क्या करेगा ये OH- माइनस आयन देगा और ये OH- माइनस आयन इसको क्या चाहिए ऑब्वियसली इसको एक प्रोटोन की जरूरत रहती है और यहां पर ये हाईली एसिडिक प्रोटोन जो कि आसानी से बाहर निकल सकता है वो प्रेजेंट है तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन और ये ओ माइनस क्या बाहर निकालेंगे वाटर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे अब ध्यान से इसको चेक करिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो क्या हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है ये देखिएगा अब यहां पर कार्ब एनायन जनरेट हो गया दिखाई दे रहा है सब लोगों को यहां पर कार्ब एनायन जनरेट हो गया अब एक्चुअल में यह स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये नेगेटिव यानी कि कार्बन एन स्टेबल है तो इसीलिए ही तो ये H प्लस आसानी से बाहर निकल जाता है ये स्टेबल है इसलिए इसको छोड़ देता है भाई तू जा मैं अकेला स्टेबल हूं इस चीज को समझिए ये अकेला स्टेबल है इसी वजह से H प्लस आयन आसानी से यहां बाहर निकल पा रहा है और ये अकेला स्टेबल क्यों है इट इज ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस ठीक है वो किसकी वजह से बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ highly because of highly electron withdrawing group present in it theek hai yahan par highly electron withdrawing group present hai kaun sa hum iski baat kar rahe hain bachcho dhyan se dekhiye jaise hi carbonyl pe negative aayega ye dono electron yahan shift honge aur ye oxygen kya karega apne pi electrons ko kheech lega is wajah se yahan par hoga ek resonance चेक करिए काफी इंटरेस्टिंग है तो यहां पर इस रेजोनेंस की वजह से 
यहां पर क्या हो रहा है जरा चेक करो इस रेजोनेंस की वजह से ये कार्ब एनायन स्टेबल है चेक करिए ये रेजोनेंस कंटिन्यू चलता रहता है इससे इसमें उससे इसमें इससे इसमें उससे इसमें ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है और उसकी वजह क्या है कि यहां पर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं यहां पर ये प्रेजेंट है जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है और क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है तो वो आसानी से H प्लस छोड़ेगा इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पर जो है हाईली एसिडिक होते हैं और क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हाई एसिडिक होते हैं इसी वजह से यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रोस एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होता है ये तो रहा इसका जवाब बहुत बार पूछा जाता है ध्यान रखिएगा हर एक चीज मैंने यहां पर लिखवा दी है क्लियर हो गया अब हम लोग चलते हैं कि यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन उसका सेंस क्या है क्या होती है केमिकल रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म क्या होती है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है टिल देन आप ये चीजें तो लिख लो लेकिन उसके साथ साथ आप मुझे एक बात का जवाब दो क्या सिर्फ एक कंटेनर में फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट हो ठीक है मैं सवाल पूछ रहा हूं सबसे क्या सिर्फ एक कंटेनर में फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट हो और आप यहां पर डिल्यूटेड एनएमएच डाल दें तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं होगा क्रोस लगा देता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है एच अकेला अगर ये प्रेजेंट है और अगर आप यहां पे डिल्यूटेड एनएमएच डाल देते हैं तो क्या एल्डोल बनेगा नहीं बनेगा ये ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ये देखिए ये आपका मेन ग्रुप है सही है सी एच ओ उसके पास में होता है कार्बन वो तो है ही नहीं जब अल्फा कार्बन ही नहीं है और सीधे हाइड्रोजन लग रहा है तो यह एसिडिक नहीं होता है एल्फा कार्बन के पास एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए नाउ दिस इज सो मच इंपोर्टेंट यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है इस वजह से यहां पर एल्डोल नहीं होगा ये लिख लीजिए एल्डोल परफॉर्म नहीं होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक ये सवाल हो गया ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है अब दूसरा सवाल एक छोटा सा और ले लेते हैं सपोज कीजिए कि मैं अब आपको फॉर्मेलिटीहाइड की जगह अब बेंजेल्डीहाइड दे दू तो अब मैं आपसे कहूं कि बेंजेल्डीहाइड है और यहां पर डिल्यूटेड एनएमएच डाला है सवाल पूछ रहा हूं और ये होता क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं पर पहला सवाल ये कि करेगा कि नहीं करेगा इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं तो डिल्यूटेड एनएमएच प्रेजेंट है तो क्या यहां एल्डोल बनेगा क्या यहां एल्डोल रिएक्शन होगी सवाल ये है तो इसका चेकिंग करने का तरीका क्या है हमारे पास सिंपल मेथड है कि हमारे पास यहां पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए सही है तो आप जरा चेक करो कि क्या बेंजेल्डीहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या उसको चेक कर लो अब ये होता है बेंजेल्डीहाइड ये आपका रहा मेन ग्रुप सही है मेन ग्रुप के सबसे पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन तो यहां पर अल्फा कार्बन तो है सही है बट क्या उस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या उसको चेक करो तो देखो इसने चार बॉन्ड किस किस से बना रखे हैं एक सी ग्रुप से एक दो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से तो चार बोन्ड तो इसके पूरे हो गए इसके पास हाइड्रोजन है नहीं है इसका मतलब अगर किसी कंटेनर में अकेला बेंजेल्डीहाइड प्रेजेंट है ये देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया अकेला अगर बेंजेल्डीहाइड प्रेजेंट है तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म होगी ही नहीं ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये ध्यान से इसको चेक कर लेना चेक करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ उन कंपाउंड्स में होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है नेचर में किसकी वजह से क्योंकि यहां पर एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर ये रिएक्शन होगी ही नहीं जैसे कि एग्जाम्पल फॉर्मेलिटीहाइड आपके सामने लिखा है जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास बेंजेल्डीहाइड तो आप लिख लीजिए फॉर्मेलिटीहाइड बेंजेल्डीहाइड ये एल्डोल कंडेंसेशन अकेले नहीं देते अगर किसी कंटेनर में सिर्फ इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो नहीं होगा इसकी बजाय सपोज करिए कि आपको यह सवाल भी पूछ लिए गए मैं यहां पर लिखता हूं दो क्वेश्चन कराए मैंने क्या यह देगा कि नहीं ये पहला सवाल क्या यह देगा कि नहीं ये दूसरा सवाल मैं इसको यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं सबको समझ में आता है यह दो सवाल हुए अब मैं यहां पर आपको तीसरा सवाल पूछ रहा हूं अब तीसरा सवाल बताइए क्या सी एच थ्री अकेला अगर किसी कंटेनर में प्रेजेंट है तो ये क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा बिल्कुल देगा यस यहां पर आ गया यस क्यों 
क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है ये ग्रुप है हमारे पास मेन ये है अल्फा कार्बन और उसके पास तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो क्यों नहीं देगा तो ये देगा चौथा सवाल लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसेटोन क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा बिल्कुल देगा क्यों देगा क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन तो इसके पास तो छे छे अल्फा हाइड्रोजन है छे छे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी देगा अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है तो अब आपको समझ में आएगा कौन देगा कौन नहीं देगा मेन चीज है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए सबने लिख लिया ध्यान से अब आप याद रखिएगा ये सारे के सारे वीडियोस बैक टू बैक प्रीमियर में होंगे अब हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन तो अगला प्रीमियर चेक करना मत भूलिएगा कल किसी एरर की वजह से प्रीमियर नहीं चल पाया लेकिन हर बार ऐसा नहीं है आप लोग ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको तुरंत बैक टू बैक वो प्रीमियर देखने अगले प्रीमियर में हम लोग शुरू करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन तब तक मैंने बेसिक करवा दिया स्क्रीन ले लो फटाफट से मिलते हैं गाइज अगले प्रीमियर में चलिए गाइज थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट